Okay, hi everyone. So today let's discuss uh, this interesting problem. So what it says, a car moving at a speed of uh, 36 km per hour is taking a turn on a circular road of uh, radius 50 meter. A small uh, wooden plate is kept on the seat uh, with its uh, plane perpendicular to the radius of the circular road. A small block of mass uh, 100 gram is kept on the seat uh, which rests against the plate. Uh, the friction coefficient between the block and the plate is given 0.58. So option A, find the normal contact force exerted by the plate on the block. Fine. So they go this diagram de rakha hai. Uh, radius de rakha hai 50 meter and speed of the car is given uh, 36 km per hour, which is 10 meter per second, right? And coefficient of friction de rakha hai between this plate and the block. Kitna de rakha hai coefficient of friction? Uh, 0.58, right? And hame nikala kya hai? Normal force exerted by this uh, plate on this block. So let's uh, draw the free body diagram of the block. Block ka free body diagram banao. Kaha se banao ge? Ground ke frame se banate hai. Hai na? Ground ke frame se jab banao ge. So dekho vertical direction mein hum forces ki baat nahi karenge. Jaisa iska jo weight hoga. Wo balance ho jayega by the normal reaction of the seat. Ah, dekho seat iske weight ko balance kar dega by the normal reaction. Hai na? So hum uh, forces ki baat karte hai radial direction. Radial direction mein ek normal reaction lagega. Is block pe by the plate है ना ये जो plate है ये normal reaction लगाएगा इस block पे और कोई force force लग सकता है क्या radial direction में देखो एक force लग सकता है which is force of friction और वो force कौन सा होगा force of friction between the block and the seat जो seat के ऊपर ये रखा हुआ है है ना जैसे हमने काफी सारे problems किए हुए हैं पहले जहाँ पे जो friction है वो radial direction में लगता है और कौन सा friction है जो friction between the block and the seat जो आपको seat दे रखा है वहाँ पे अगर कोई friction होगा तो वो friction लगेगा और और इसका जो acceleration दिखेगा ground से वो किस वो क्या दिखेगा v square by r radial direction में इसका acceleration दिखेगा if this block is moving in a circular path with a speed v right so radial direction में v square by r दिखेगा so आप देखो कि जो equation आएगी net force in radial direction which is n plus f that should be equal to mv square by r है ना net force towards the radius uh, radial direction towards the center that should be equal to centripetal force which is mv square by r so जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे friction की so पहले कौन आएगा normal reaction आएगा या फिर friction आएगा पहले actual में friction force आएगा between the block and the seat अगर यहाँ पे normal reaction होता so आ, देखो पहले friction आएगा उसका static value आएगा then still अगर आपका you know ये equation satisfy नहीं होता है then friction का limiting value आएगा then अगर still जो आपका uh, you know limiting value of friction वो कम है mv square by r से तब यहाँ पे normal reaction आएगा so actual में ये equation किस तरह से होनी चाहिए n plus n into mu और ये normal क्या है let's say n dash n dash is the normal reaction between the block and the seat that should be equal to mv square by r और ये n dash क्या है mg mu है ना n plus mg mu that should be equal to mv square by r तो so, यहाँ से आप normal reaction का value निकाल सकते हो but actually question में mention होना चाहिए कि जो आपका seat है वो friction less है और he may he should provide you the value of mu then only you can find out the value of normal but अभी question में mention नहीं है कि mu कितना है between the seat and the block so we can assume it to be zero है ना अगर कुछ mu देता है future में then you uh, you should use this equation कि n plus mg mu ना friction अपना limiting value attain कर लेगा उसके बाद normal reaction आएगा जो additional force चाहिए for this centripetal acceleration वो normal reaction provide करेगा between the block and the uh, plate so यहाँ पे mu zero डाल दो so normal reaction m v square by r आ गया now you know everything है ना m कितना दे रखा है zero point one v दे रखा है ten so ten square 100 हो गया r का वैल्यू 50 तो यहां से कैलकुलेट कर लेना ये मैंने कहां से बनाई है फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड से अगर सेम फ्री बॉडी डायग्राम मैं कार से बनाऊं तो तो भी कर सकते हो देखो कार के फ्रेम से बना सकते हो किस तरह से बनाओगे एक तो नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा है ना और क्या दिखेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r बिकॉज़ आप कार के फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है रादर वी कैन से रोटेटिंग फ्रेम है सो वहां से आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा और ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में दिखेगा इस ब्लॉक का कोई रेडियल एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा आपको आपके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा सो so एक्सेलरेशन आप इसका जीरो लिखोगे 
फिर वहां से नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी इक्वल टू जीरो सो एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर सेम इक्वेशन आ गई तो सेम आंसर आ जाएगा फाइन सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं द प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल आर टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द रोड स्लोली इंक्रीज फाइन द एंगल एट विच द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट फाइन सो सेकेंड पार्ट आप देखो अभी कितना एंगल है ये नॉर्मल ऑफ द प्लेट देखो ये प्लेट है इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा मतलब रेडियस के डायरेक्शन में है ना तो अभी कितना एंगल है बिटवीन द नॉर्मल एंड एंड द रेडियस दैट इज जीरो है ना अभी तो एंगल जीरो है अब धीरे धीरे हम ये जो प्लेट है इसे टर्न करना स्टार्ट करते हैं मान लो इस डायरेक्शन में हम टर्न करते हैं इसको so, इस तरह से हो जाएगा पहले इसका नॉर्मल कहाँ था रेडियस के डायरेक्शन में ये आपका रेडियस का डायरेक्शन है अब इसका नॉर्मल कहाँ हो गया इस डायरेक्शन में सो so, आपने कितना एंगल इसे टर्न कर दिया ये एंगल थी था राइट right? सो so, हमें निकालना है कि कितना मैक्सिमम एंगल हम टर्न कर सकते हैं सो so दैट ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहे विथ रिस्पेक्ट टू दिस यू नो आपका जो ये दे रखा है प्लेट इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे सो so, अगेन आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा ब्लॉक का सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक इस तरह से आपका ब्लॉक रखा हुआ था राइट right? क्या क्या फोर्सेस लगेंगे नॉर्मल रिएक्शन बाय द प्लेट और ये किस डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में अब uh, जैसे हम बात करते हैं वैन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर सो वी कैन ड्रॉ कॉमन टेंजेंट ये आप कॉमन टेंजेंट हो गया दोनों सर्फेस का और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉमन नॉर्मल हो गया और नॉर्मल रिएक्शन लगता है कहाँ पे अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल सो नॉर्मल ऑन दिस ब्लॉक विल बी इन दिस डायरेक्शन ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया और इस डायरेक्शन में जो कॉमन टेंजेंट का डायरेक्शन है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अब इनके बीच में कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है जीरो पॉइंट फाइव एट है ना सो फ्रिक्शन एक्ट करेगा बट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अभी आप बता नहीं सकते कि ऊपर की तरफ लग रहा है या नीचे की तरफ इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन है ना तो अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड भी सो अभी फ्रिक्शन हम दिखाएंगे नहीं बाद में जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम फ्रिक्शन लगा देंगे अब आप जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो इसका तो कहाँ से करोगे ग्राउंड से नहीं करोगे कार के फ्रेम से करोगे अब कार के फ्रेम से क्यों करोगे देखो अगर आप ग्राउंड के फ्रेम से इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो सो so क्या आपको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा नहीं ये ब्लॉक आपको मूव करता हुआ दिखेगा एक सर्कुलर पाथ में और जिसका एक्सेलरेशन दिखेगा बी स्क्वायर बाई आर बट हमें निकालना क्या है कि ये ब्लॉक कब मूव करना स्टार्ट करता है तो so पहले हमें ये रेस्ट में यू नो दिखना चाहिए लाइक like, अगर हम ग्राउंड के फ्रेम से बनाते हैं तो एनालाइज करना थोड़ा सा यू you नो know, मुश्किल होगा रेदर अगर आप यहाँ से बनाओगे कार के फ्रेम से तो इनिशियली ये आपको रेस्ट में दिख रहा था नाउ यू कैन यू नो प्ले विद द फोर्सेस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक कि ये ब्लॉक में हम किस तरह के फोर्सेस लगा के इसे इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं सो so, जो कंडीशन है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा मैक्स वो आसान हो जाएगा फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कार क्योंकि इनिशियली ये ब्लॉक आपको रेस्ट में दिख रहा है फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कार राइट सो नेट फोर्स ऑन द कार अगर नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक अगर जीरो है सो so ये ब्लॉक रेस्ट में है और अगर कहीं इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा और स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा राइट right? सो so जब हम इसे कार के फ्रेम से बनाएंगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना पड़ेगा क्योंकि यू आर ड्राइंग द फ्री बॉडी फ्रॉम द नॉन इनर्शियल और रोटेटिंग फ्रेम सो कितना दिखाओगे एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर कहाँ पे रेडियली आउटवर्ड रिमेंबर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सा होगा ये वाला राइट सो एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ अब एक ही फोर्स बचा है फ्रिक्शन फोर्स तो वो कहाँ लगेगा टू अपोज द रिलेटिव मोशन सो पहले हम जो फोर्सेस है एम वी स्क्वायर बाई आर और नॉर्मल इनके कंपोनेंट ले लेते हैं अब किस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे देखो एक डायरेक्शन ये होगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट और एक डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल टू दिस प्लेट ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्सेस के कंपोनेंट लोगे अब क्यों लोगे क्योंकि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट इस ब्लॉक का मोशन पॉसिबल नहीं है ब्लॉक कैनॉट मूव परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट अगर ब्लॉक मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा स्लाइड करेगा है ना स्लाइड करेगा मतलब अलॉन्ग द प्लेट मूव करेगा सो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू ब्लॉक परपेंडिकुलर टू प्लेट हमेशा जीरो होगा और नेट फोर्स अगर अलॉन्ग द प्लेट भी जीरो हो गया तो ब्लॉक रेस्ट में होगा अगर नेट फोर्स अलॉन्ग द प्लेट जीरो नहीं होगा देन ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा सो बेटर होगा कि हम फोर्सेस के कंपोनेंट कहाँ लें एक परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड वन इज पैरल टू द प्लेट सो
और इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर का आर साइन थीटा राइट देखो ये एम वी स्क्वायर बाई आर की मैंने कंपोनेंट ले लिया ये एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा और एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा राइट फाइन सो और जो नॉर्मल है वो तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है सो so, आप देखो आ, जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेट हम फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं सो so, आप देखो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा और पैरल टू दिस प्लेट आप देखो कौन सा फोर्स आ रहा है ऊपर के डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाई आर का साइन थीटा आ रहा है ये वाला फोर्स आ रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर का साइन थीटा राइट तो इसे कौन बैलेंस करेगा फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टू बैलेंस एम वी स्क्वायर बाई आर का साइन थीटा राइट सो फ्रिक्शन इसे बैलेंस करेगा सो so, फ्रिक्शन का वैल्यू चेक करो कितना आएगा अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी रहता है देन फ्रिक्शन विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर का साइन थीटा राइट नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी बट फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू विच इज एफ विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू एन इन टू म्यू सो लेट्स पुट द वैल्यूज जैसे एम वी स्क्वायर बाई आर का जो साइन थीटा है वो हमेशा लेस होना चाहिए एन इंटू म्यू से विच इज एम वी स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा इन टू म्यू सो यहाँ से देखो क्या आ रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर कैंसिल हो जा रहा है सो टेन थीटा शुड भी लेस देन और इक्वल टू म्यू सो यहाँ से आप देखो दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्वेलिब्रियम मतलब जो आपका ब्लॉक है स्लाइड ना करे उसकी कंडीशन है सो दैट इज थीटा शुड भी लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू सो थीटा मैक्स कितना होगा मैक्सिमम थीटा कितना टर्न कर सकते हैं थीटा मैक्स विल भी टेन इनवर्स ऑफ म्यू सो टेन इनवर्स ऑफ म्यू इज यूर आंसर म्यू इज गिवन जीरो पॉइंट फाइव एट सो टेन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एट है ना दिस इज यूर आंसर फाइन आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम और यू नो यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन ओके गाइज कीपर किंग आट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स